നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശ്രീലങ്കയെ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ച വികസന രീതികളെയാണ് കേരളം പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മേധ പട്കർ സിൽവർ ലൈനിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ രീതികളാണെന്നും മേധ പട്കർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു പി ബിജു പഠന സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് യൂണിറ്റിനായി ഹോം കെയർ വാഹനം കൈമാറി വാഹനം നൽകിയത് ദുബായ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന മിനി ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കായിക താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ പങ്കെടുത്തു ശ്രീലങ്കയെ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ച വികസന രീതികളെയാണ് കേരളം പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മേധ പട്കർ സിൽവർ ലൈനിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ രീതികളാണെന്നും പയ്യന്നൂർ കാനത്ത് വെച്ച് മേധ പട്കർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക മേധ പട്കർ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സമരം നടത്തുന്ന സി പി എം കേരളത്തിൽ സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാന രീതിയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു പയ്യന്നൂർ കാനത്ത് സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതി പ്രവർത്തകരെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമേത പട്കർ വിദേശ കടം വാങ്ങി ഒട്ടും പ്രത്യുൽപാദനപരമല്ലാത്ത വൻകിട പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ശ്രീലങ്കൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർത്തത് സമാന രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മേധ പട്കർ പറഞ്ഞു Do we want to go the same way as Sri Lanka has been pushed? If we want to survive, we need the Kerala's bounty and beauty. Payinur Kanath, Silver Line Pradhyos Samadhi Pravartagar, Medha Patkar Ka Suigirana Nalagi. Silver Line Pradhadi Kai Kalya Sthabicha Pradheshingali Lundana, Payinur Kanam. TP Patmanabhan Master, VK Revindran, KP Vinod, K. Ramachandran, Attai Balan Enivar, Suigirana Parivadi Kanaya Durtham Nalagi. Network News, Payinur. ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു പി ബിജു പഠന സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠന ക്ലാസുകൾ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പഠന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് പി ബിജു പഠന സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പയ്യന്നൂരിന്റെ ഇന്നലകൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസും കൈകാര്യം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനിഷ അധ്യക്ഷയായി സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി കെ നിഷാദ് സി വി റഹിനേജ് സി ഷിജിൽ കെ മിഥുൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് യൂണിറ്റിനായി ഹോം കെയർ വാഹനം കൈമാറി ദുബായ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാഹനം നൽകിയത് ദുബായ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് യൂണിറ്റിനായി ഹോം കെയർ വാഹനം നൽകിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംസ്ഥാന പി ടി എ ചെയർമാനുമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന ജോലികൾക്ക് വളരെയേറെ സഹായവും അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പി ടി എച്ച് ചെയർമാൻ സത്താർ വടക്കുംപാട് അധ്യക്ഷനായി പി ടി എച്ച് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം എ അമീർ അലി മുഖ്യാതിഥിയായി 
മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം എ ജി സി ബഷീർ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി പി ടി എച്ച് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി എം മുനീർ ഹാജി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാവ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എം ഷംസുദ്ദീൻ ഹാജി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് കുഞ്ഞ് അഹമ്മദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി ടി പി അഹമ്മദ് ഹാജി എം എസ് സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി ടി എസ് നജീബ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സംസ്ഥാന മിനി ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കായിക താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കമ്പാട് നിർവഹിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന മിനി ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂർ വി പി പി എം കെ പി എസ് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കായിക താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് നിർവഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ് കൂലേരിയാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം അനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷുഹൈബ് വി പി പി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി കേരള സെബത്താക്രോ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സെബത്താക്രോ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫെഡറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ ഷൌക്കത്ത് അലി അക്കാലത്ത് ടി എം സിദ്ദിഖൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനവും സമ്മാനദാനവും ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ താരം എം സുരേഷ് നിർവഹിക്കും സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ മെമ്പർ പി വി ബാലൻ സെബത്താക്രോ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ അയൂബ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ രതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ആവേശം വിതറി ഏഴോത്ത് ദേശീയ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ ഏഴോത്ത് ദേശീയ ചൂണ്ടയിടൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കാളികളായി കോട്ടക്കിൽ ഏഴിലം ടൂറിസം സെന്ററിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ എ എസ് മത്സരം ചൂണ്ടയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സബ് കലക്ടർ അനുകുമാരി ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത മെമ്പർമാരായ കെ പി അനിൽകുമാർ കെ വി രാജൻ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ പി പി രവീന്ദ്രൻ കെ പി മോഹനൻ കെ മനോഹരൻ ജിജേഷ് കുമാർ കെ സജീവൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പിലാത്തറ ഹോപ്പിലെത്തിയ നേപ്പാൾ സ്വദേശി സീതാ കനൽ എന്ന മധ്യവയസ്ക സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ഇതാദ്യമായാണ് രേഖകളൊന്നുമില്ലാതെ എത്തിയ ഒരു വിദേശിയെ സുഖപ്പെടുത്തി നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി കൈമാറുന്നത് ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിൽ സ്വന്തം പേരുപോലും മറന്ന നിലയിൽ പയ്യന്നൂർ ഒളവറ ഭാഗത്തു നിന്നും പോലീസ് സീതാ കനാലിനെ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് ഹോപ്പിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പൂർണ്ണ സുഖം നേടി ഇപ്പോൾ നേപ്പാൾ ബുദ്ധഭൂമി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സീതാ കനാൽ കേരളത്തിലെ ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം അസ്തിത്വം തന്നെ മറന്നുപോയ നിലയിലെത്തി രേഖകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിദേശിയെ പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ച് നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി കൈമാറുന്ന ആദ്യ സംഭവമാണിത് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ജൂനിയർ ചേംബർ വിദ്യാനഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകൾ ചേർന്ന് പിലാത്തറ ഹോപ്പ് വില്ലേജിൽ വെച്ച് സീതാ കനാലിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി പരിപാടി വാർഡ് മെമ്പർ പി കെ ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കുഞ്ഞിരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ എസ് ജയമോഹൻ ദേവദാസ് കടന്നപ്പള്ളി ടി എസ് വിശ്വനാഥൻ ചാത്തുക്കുട്ടി നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തവിടിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക
തവിടശ്ശേരി ഹൈസ്കൂളിന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം തവിടശ്ശേരി തനിമ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് അതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഹൈസ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടക്കും ഘോഷയാത്രയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി തമ്പൻ അധ്യക്ഷനാകും പ്രശസ്ത സിനിമാ ടി വി താരം ഉണിരാ ചെറുവത്തൂർ മുഖ്യാതിഥിയാകും തവിടശ്ശേരി കാഴ്ചയുടെ പ്രകാശനം ശിശുക്ഷേമ സമിതി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ സി സത്യപാലൻ നിർവഹിക്കും തവിടശ്ശേരി തെളിച്ചം ലോഗോ പ്രകാശനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ നിർവഹിക്കും നിരവധി പ്രമുഖർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് തവിടശ്ശേരി കൂട്ടം സംഗീതോത്സവം നടക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക ഒ എസ് ബീനാറാണി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി മനോഹരൻ മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രേഖ ഷാജി സി ഇ ശശി പി രാജേഷ് പ്രസന്നകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ കുമാരനാശാന്റെ ചണ്ടാലഭിക്ഷുകയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പം നിർമ്മിച്ചു പൈനൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലും താലൂക്ക് ലൈബ്രറിയും സംയുക്തമായാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കുമാരനാശാന്റെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്ന കവിതയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലും താലൂക്ക് ലൈബ്രറിയും സംയുക്തമായി ശില്പം ഒരുക്കിയത് ശില്പത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അങ്കണത്തിലാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷനായി എം കെ രമേഷ് കുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണ മാസ്റ്റർ വൈ വി സുകുമാരൻ പി എം കൃഷ്ണപ്രഭ വി പി സുകുമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുതിയങ്ങാടി കോഴി ബസാർ സെയ്താർ പള്ളി വാടിക്കൽ കടവ് റോഡ് തകർന്നിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്ത അധികൃതർ മഴ കൂടി പെയ്തതോടെ റോഡ് ചെളിക്കുളമായി മാറി മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലൊന്നാണ് കോഴി ബസാർ സെയ്താർ പള്ളി വാടിക്കൽ കടവ് റോഡ് ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള റോഡ് ടാർ ചെയ്തിട്ട് എട്ട് വർഷത്തിലേറെയായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡ് ആദ്യ മഴ പെയ്തതോടെ ചെളിക്കുളമായി മാറി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് കളച്ചതും തകർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ഇത് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുരിതോഗം അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു കാരണം പഞ്ചായത്തിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ ഒരു ഈ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണ്ടുണ്ട് ഇരുപത് വാർഡിലേക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക കിട്ടും അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക കൊണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ പോലും നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് വേണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കനിവ് ഉണ്ടാകണം വില്ലേജ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ ദുരുപയോഗം ഇതെന്നേക്കുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം എം എൽ എ മുൻകൈ എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെടുത്തിയിരുന്നു നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെയും എം എൽ എയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയം റോഡ് വീതി കൂട്ടി ഓവുജ നിർമ്മിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം എതിർക്കുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ജനങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യങ്ങാടി ജന്മന എസ് എം എ ബാധിച്ച സജ്ജനയ്ക്ക് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായഹസ്തം രോഗത്തോട് പൊരുതി ബിരുദ പഠനം വരെ എത്തിയ സജ്ജനയ്ക്ക് പഠനസഹായം എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ ജന്മന ബാധിച്ച എസ് എം എ രോഗത്തോട് പൊരുതി ബിരുദ പഠനം വരെ എത്തിയ സജ്ജനയ്ക്ക് പഠനസഹായം എത്തിച്ച് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ കമ്പല്ലൂരിലെ പന്നിക്കോട്ട് പത്മിനിയുടെ മകൾ സജ്ജന പിലാത്തറ വിളയങ്കോട് വാദിഹുദ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ സൈക്കോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സജ്ജനയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിലാത്തറയിൽ വാടക വീടെടുത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് സജ്ജനയെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും അമ്മ പത്മിനിയാണ് മകളുടെ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ജോലിക്കൊന്നും പോകാനും പത്മിനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ജീവിത ചെലവുകൾക്കും മകളുടെ പഠനത്തിനും വേണ്ട തുക കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പത്മിനിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ സഹായം എത്തിച്ചത് പഠനസഹായം ചെറുതാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കൈമാറി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരായ അജീഷ് പുതിയപുരയിൽ രമേശൻ ഹരിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെ
വി നിതീഷ് അധ്യക്ഷനായി കെ മോഹനൻ ടി ടി രാജൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ എൻ സുധീർ അജയൻ എൻ വി സുധീർ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പദ്ധതി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകാൻ സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വാർഷികാഘോഷം കലാസംഗമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു പ്രശസ്ത കവി സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷം കലാസംഗമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പേരിട്ട് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു പ്രശസ്ത കവി സി എം വിനയചന്ദ്രനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരത് പി ജെ ആന്റണി സ്മാരക നാടക സിനിമ അഭിനയ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം നേടിയ ബാബു അന്നൂർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ദേശീയ കായിക താരം പി പി കൃഷ്ണൻ ബാലവേദി കൂട്ടുകാരായ പ്രണ്യ സ്നേഹ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അന്നൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കര അങ്കണവാടിക്ക് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് വിതരണം ചെയ്തു കെ പവിത്രൻ പി വി രാമചന്ദ്രൻ എ കെ ബിനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് അങ്കണവാടി ഗ്രന്ഥാലയം ബാലവേദി വനിതാ യുവജന വേദി പ്രവർത്തകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കെ പി ഭാസ്കരൻ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉത്തര മലബാറിലെ മികച്ച സഹകാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് വെള്ളൂരിലെ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ തെരഞ്ഞെടുത്തു മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും പ്രമുഖ സഹകാരിയും പെരിങ്ങോമ്പയക്കര പഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ നിറസാന്നിധ്യവുമായിരുന്ന കെ പി ഭാസ്കരന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കെ പി ഭാസ്കരൻ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉത്തര മലബാറിലെ മികച്ച സഹകാരിക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് വെള്ളൂരിലെ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ അർഹനായി യു നാരായണൻ കെ വി വിശ്വനാഥൻ പ്രാപ്പോയിൽ നാരായണൻ വി രമേശൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പെരിങ്ങോത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർക്ക് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ വി നാരായണൻ പുരസ്കാരം കൈമാറും ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു യു നാരായണൻ വി രമേശൻ എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രാപ്പോയിൽ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ പി പ്രണവ് തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഓവുചാലില്ലാത്തതിനാൽ മഴവെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകി റോഡിൽ ചരൽമണ്ണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് അപകട കെണിയാകുന്നു പിലാത്ര മാതമംഗലം റോഡിൽ കടന്നപ്പള്ളിയിലാണ് റോഡിൽ ചരൽമണ്ണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിലാണ് വെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകി ചരൽമണ്ണ് കൂടി വലിയ തോതിൽ അടിഞ്ഞു വീണത് പിലാത്ര മാതമംഗലം റോഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറേക്കര റോഡിലാണ് ചരൽമണ്ണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡിൽ ഓവുചാൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഴവെള്ളം റോഡിലൂടെയാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മഴവെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചു വന്ന റോഡിൽ വലിയ കല്ലുകൾ ഉൾപ്പെടെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ റോഡിൽ നിന്നും മണ്ണുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം അവധിക്കാലത്തിന്റെ മധുരം നുണഞ്ഞും കൂട്ടായ്മയുടെ രസങ്ങളുമായി സമ്മർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിയാരത്തെ ചെറുകുകൾ കൂട്ടായ്മയാണ് വേറിട്ട ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒത്തുചേരലുകളിലൂടെയും പഴയകാല കളികളിലൂടെയും അവധിക്കാലം ആസ്വാദ്യമാക്കി കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് പരിയാരത്തെ ചിറകുകൾ കൂട്ടായ്മയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കെ കെ എൻ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കഥാകാരനുമായ സദാശിവൻ ഇരിങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതിർന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരായ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പാണ് ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ പല പ്രായത്തിലുള്ള ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് 
വി ഗോപിനാഥൻ മാസ്റ്റർ എസ് എ ജീവാനന്ദ് ശോഭിത്ത് എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ സി മല്ലിക പരിയരം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ദൃശ്യ ദിനേശൻ ധനേഷ് പോത്തേര ഷീജ വിജീഷ് ഷീബ രമേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നൂറോളം കുട്ടികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ശ്രീലങ്കയെ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ച വികസന രീതികളെയാണ് കേരളം പിന്തുടരുന്നതെന്ന് പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മേധാ പട്കർ സിൽവർ ലൈനിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പൂർണമായും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ രീതികളാണെന്നും മേധാ പട്കർ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠന സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു പി ബിജു പഠന സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾ ഹോസ്പിസ് യൂണിറ്റിനായി ഹോം കെയർ വാഹനം കൈമാറി വാഹനം നൽകിയത് ദുബായ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന മിനി ആൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കായിക താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം